Olá, meu nome é Gabriel Bahia Vieira, sou acadêmico de serviço social e o meu trabalho é o processo de plataformização em tempos ultra neoliberais, uma análise das condições de trabalho e saúde dois ou das entregadoras de aplicativo em iFood, Rap, 99, B, Zé Delivery e em Belém do Pará. Bem, uma das motivações deste nosso trabalho foi contrapor as narrativas dominantes acerca da, do trabalho uberizado em plataformas digitais, visto que muito do que é dito é exatamente que a flexibilização do trabalho e do tempo foi uma forma muito boa de dar liberdade ao, ao trabalhador, de dar liberdade dele de ir e vir trabalhar quando ele quiser e também como uma forma de complemento à sua renda. Bem, também é importante nós colocarmos é, a, a função e a instrumentalização dessas plataformas às TICs, ou seja, as tecnologias de informação e comunicação nesse impulsionamento, impulsionamento da precarização do trabalho, que aí faz tanto numa forma de deteriorar a regulação protetiva das do, relações trabalhistas, quanto de invisibilizar a figura do capitalista na relação de exploração do trabalho. A nossa metodologia se faz é, no processo de estruturação por parte da ferramenta Google Forms e também utilizamos o software Microsoft Excel 2016 para a realização dos nossos dados. É, os locais escolhidos para a coleta de dados foram na Praça Batista Campos e também na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, ao lado da Burger King. Os nossos resultados nós conseguimos ter um total de 79 entrevistados. Desses 79 entrevistados, 52% deles, ou seja, a maior parte deles, se consideram parda, seguidos por negros, brancos e amarelos. Outra coisa também que nós podemos colocar é que no processo de apoio das empresas aos trabalhadores, mais da metade deles alegaram não ter locais de descanso disponibilizados pelas empresas, muito menos os equipamentos de, de proteção individual necessários para o seu dia a dia. Há também que se dizer que aproximadamente 80% dos, dos entrevistados alegaram não é, contribuir de forma alguma ao INSS. A maior parte deles, ou seja, mais de 50%, não tem é, contribuição ou algum benefício à assistência social. E, muito, e boa parte deles também, é, mais de 74%, não tem é, qualquer benefício vinculado à área de tarifa social. E, é, ao, se, ao se falar das vivências dos trabalhadores, um, dos, um do dia a dia deles, as maiores situações que ocorreram para eles, em ordem, foram de agressão verbal, bloqueio de empresas e também de assédio moral. Vale também destacar os casos racistas sofridos pelos entregadores. No que tange aos sentimentos é, relacionados a esse trabalho, as respostas mais recorrentes foram de insegurança, com 25,52%. Insatisfação e injustiça obtiveram o mesmo percentual relatado aos entregadores, ou seja, 15,19%. Sobre os sintomas relacionados ao seu trabalho, é, os trabalhadores responderam que é, possuem uma recorrência em, é, em sintomas como nervosismo e irritabilidade, tensão e agitação também obtiveram o mesmo percentual, seguidos por cansaço e agitação. Para concluir, é, uma das coisas que vimos a relatar é que precisamos ainda de mais dados e maiores coletas para, é, para ter uma maior, maior abrangência nos resultados a, das condições de trabalho e saúde mental dos entregadores. Também é importante nós colocarmos em pauta que é preciso fazer um maior mapeamento e uma maior sistematização deste para nós reconhecermos os locais é, onde os entregadores fazem as maiores entregas e também né, uma forma de é, conseguirmos ter uma abrangência em saber como está a situação desses entregadores em seu dia a dia no trabalho. É, aqui eu venho agora agradecer ao CNPq a SAESP, a Universidade Federal do Pará e a PROPESP. Eu também venho dar o meu agradecimento à minha orientadora, a professora Daniela Ribeiro Castilho.